Police TV Bangla Manobota Shamadhan Allahu Akbar Allahu Akbar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد شمانت درشك سرطة مندولي پرتبير جي جي پرانتو تهكي پيستوي بانغلا دكشن تا دير شوكل كي مبارك بات جاني شروع كرتشي اما دير اسكر آلو چونا آج امرا آلو چونا كربو زبان تو تھا باک شکتی کے بے بہار کرے مانوش اللہ تعالیٰ نافرمانے کرے تھا کہ جی بھی شوئے جی شمستو بھی شوئے امرا مدر باک شکتی کے بے بہار کرے اللہ تعالیٰ نافرمانے تو تھا عباد دھوتا کرے تھا کی ترمد دھتے کی انہوں تو محلو گیبت تو تھا پرونندہ اے گیبت تو تھا پرونندہ مانوشیر زبان دارا اکریتو انہ شمہر مدد تھے کی आज समाज सब चाहते बसि संख्यक कर जबान तथा वाकशक्ति के व्यवहार कर हराम गुनाहर क्या करी तरह मध्य थी ये गीबत हलो परिमाण दिक्कत के सब चाहते बसि जबान के व्यवहार कर वाकशक्ति के व्यवहार कर अपराध आत परिमाण करीना जोटा गीबत माध्यम कर समाज दर्शक ए गीबत एवं परनिंदा ए सम्पर्क आल्ला सुहा कुरान करीमर सुर हजुरत बारो नम्बर आयतर भर इर्शाद करें तुम्हारे क्यों जान अन् कारो गीबत ना कर पेचने जान तर समालोचना तर परनिंदा एगुलो ना कर तुम्हारे क्यों की पचंद कर मृत भाइय गोस्त से भक्षण कर अपछंद कर तुम्हारा अपछंद कर भाइय पेचने समालोचना करो गिबत करो तो ये प्रकारान तुम्हारे मृत भाइयर गोस्त भक्षण कर ही सामिल समय दर्शक रसुल्ला सल्लाम गिबतर परिचय मजे दिए सुरानी त्रिमिजिर एक हदीस अबू हरियाल्ला वर्णा करें جرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابی دیر کے لخو کرے بول لین اتا درون عمل غیبہ تم را کی جانو غیبت کی تو خون صحابہ اکرام اتر کر لین اللہ و رسول ہو عالم اللہ ایبنگ تر رسول ای پرشنگ بھالو جانین تو خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشت کر لین ذکر کا خاک ما یکر ہو تمہار مسلم بھائیر ایمون کو نبی شائر علو چنا کرا جیٹی تمہار بھائی شن لے اور تھا تمہار مسلم بھائی شن لے तीनी कोष्टों पावेन तो शेठाई गीपोतेर आउता बुक तो हो बे साब एक्रम जिगश कोल नियर सुल्लाह अफ़राई ता इनका ना फी अखी मा अकुल अमार भाईर माजे शेही दोष बात रूटी टी जुदी थे के था के शेठाई जुदी आमी बोली तार पेशों ने ताहोले की गीपोत हो बे की ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहिस्सल्लम बोल आर वो इल्लम ये कुन फी ही माता कोल फकत बहत ता आर जो दी तार माजे शहीद उष्टी ना था के जिटी तुमी तार पीछों ने चर्चा कर चो तभी तो तुमी तार वे परे मिथ्या हो बाद दिले इतिहार पौरुनिंदा बागी बोतेर पड़ जाए थक बे शुमाहित दर्शक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम रे हदीस थे के गी बोतेर जेटी सुनले कष्ट पेत से गीबतर आवताभुक्त जदि तार पेचने वाला दोषी तरह मजे थे तब से गीबत हो 
আর যদি না থাকে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা বা অন্যায় অপবাদ দেওয়ার সামিল হবে যেটি আরো বড় গুণা সমাজ দর্শক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এই গীবতকে অত্যন্ত ভয়াবহ অপরাধ এবং অন্যায় বলে সাব্যস্ত করেছেন সহি বুখার এবং মুসলিমের হাদিসে আবু বাকরা হরদি আল্লাহ তালহু এর সাত করেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বেদা হজের বাসনে বলেছিলেন ইন্না দেমা আকুম ও আমুয়াল আকুম ও আর আদকুম হারাম কাহরমতি অমিকুম হাদা ফি বালাদিকুম হাদা ও ফি শাহারিকুম হাদা এই মাস জিলহজ এবং এই দিন শুক্রবার এবং এই আরাফাতের ময়দান যেরকম সম্মানিত ঠিক একই রকম সম্মানিত তোমাদের এক মুসলিমের উপর অন্য মুসলিমের সম্পদ তার জান এবং তার ইজ্জত আর কোন মানুষের পিছনে সমালোচনা করা পরকারান্তরে তার ইজ্জত এবং সম্মানকে হানি করা তাকে বেজ্জত করা তার সম্মানকে নষ্ট করা সময় দর্শক এই গীবত আমরা কোনো মানুষের পেছনে তার দোষ মুখে চর্চা করে হতে পারে করতে পারি এবং এই গীবত হতে পারে ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমেও অর্থাৎ কারোর পিছে যদি আমি চোখের ইশারা হাতের ইশারা বা দ্বারায়ও যদি তার কোনো অঙ্গভঙ্গি দ্বারায়ও যদি তার কোনো ত্রুটি এর বিষয়ে আমি ইঙ্গিত করি তবে সেটিও গীবতের সামিল হবে এক্ষেত্রে আয়েশা রাজি আল্লাহ তালান হার হাদিস এখানে উল্লেখযোগ্য যে তিনি একবার রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের দরবারে সাফিয়া রাজি আল্লাহ তালান হা প্রসঙ্গে একটু ইঙ্গিত করে বলছিলেন যে তিনি বেটে তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছিলেন তুমি যে কথাটি বললে লাকাত খুলতে কালিমাতান তুমি এমন একটি কথা বললে এই যে তোমার মুসলিম বোনের একটি ত্রুটির কথা ইশারা ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দিলে শুধুমাত্র মুখে বললেও না এই যে সামান্য একটি কথা তুমি বললে সেই কথাটি যদি সমুদ্রের পানি দিয়ে মেশানো হয় তাহলে সমুদ্রের পানি পর্যন্ত পরিবর্তন হয়ে যাবে তার সমুদ্রের পানির রঙও পর্যন্ত পরিবর্তন হয়ে যাবে অর্থাৎ এতটা জঘন্য অন্যায় হবে কোনো মুসলিমের পিছনে তার সমালোচনা করা তার দোষ ত্রুটি ইত্যাদি চর্চা করা সম্মানিত দর্শক ইসলাম একটি সুন্দর সুশীল সুষ্ঠ সৌহার্দপূর্ণ সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে যা যা প্রয়োজন তার সব কিছু নির্দেশ দিয়েছে একটি সমাজের মানুষ যখন প্রত্যেকে একে অন্যের পেছনে সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকবে খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যকার সম্পর্ক অত্যন্ত সুগভীর হবে ভালো হবে সমাজ দর্শক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এই গীবত বিষয়ে আমাদেরকে যত সাবধানবাণী করেছেন তার ফিরিস্তি অনেক বিশাল অথচ আমরা এই গীবতটা এত বেশি পরিমাণ চর্চা করে থাকি আজকাল যে আমাদের কাছে গীবত আজকাল ঘি ভাতের মতো হয়ে গেছে অর্থাৎ ঘি ভাত যেরকম আমাদের কাছে প্রিয় এরকম প্রিয় হয়ে গেছে গীবত করা দুজন মানুষ একসাথ হলে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের সমালোচনা করতে হবে এই হলো আমাদের প্রবণতা অথচ এই প্রবণতা একজন ইমানদারের জন্য বিলকুল ইমানকে ধ্বংস করার মতো সহি মুসলিমের হাদিসে আসছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম করেছেন আল মুসলিম ওমান সালিম আল মুসলিম ওন আমিল ইসানি ওয়াদি মুসলিম হলেন সেই ব্যক্তি যার হাত এবং মুখ থেকে অন্য মুসলিমরা নিরাপদে থাকে আমি আমার মুখ দ্বারায় আমার মুসলিম ভাইয়ের পেছনে বসে বসে অন্য কারোর কাছে তার দোষ চর্চা করলাম তাহলে আমার মুখ থেকে তিনি নিরাপদ থাকলেন না এই যে আমার মুখ থেকে তিনি নিরাপদ থাকলেন না এর ফলে আমি প্রকৃত মুসলিম হতে পারলাম না সমাজ দর্শক রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে যে আদর্শ দিয়ে গেছেন সেটি আসলে একজন মানুষকে প্রকৃত খাঁটি এবং সোনার মানুষে রূপদান করার অন্যতম একটি উপায় রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের সকলকে খাঁটি মানুষ বানানোর জন্য যা যা দরকার তার সব কিছু নির্দেশ করে গেছেন ইসলামের নির্দেশগুলো কত সুন্দর লক্ষ্য করুন সমাজ দর্শক ইসলাম শিক্ষা দেয় কোনো মুসলিমের দোষ আপনি যদি চর্চা করতে হয় তবে সেটি তার পেছনে নয় বরং অত্যন্ত সুন্দরভাবে তার সামনে চর্চা করতে হবে কারণ কারোর পেছনে যদি আপনি তার সমালোচনা করেন তাতে সমাজের কোনো লাভ হলো না ওই ব্যক্তিটিরও কোনো লাভ হলো না কারণ তিনি জানতে পারলেন না যে তার এই দোষ নিয়ে আপনি সমালোচনা করছেন এই দোষটি যদি তার সামনে বরং বলা হয় যথাযথ নিয়মে সংশোধনের উদ্দেশ্যে সুন্দর এবং উত্তম উপায়ে পদ্ধতিতে তাহলে হয়তো বা তিনি সংশোধিত হয়ে যাবেন হয়তো বা তিনি ভালো হয়ে যাবেন তাহলে বরং একজন ইমানদার সঠিক পথে আসার জন্য আপনি ভূমিকা রাখলেন 
ইসলাম শিক্ষা দেয় কারোর দোষ বলতে হলে পিছনে নয় সামনে বলতে হবে আর এর বিপরীতে কারোর যদি গুণ বলতে হয় তো সেটি যার গুণ বলছেন তার সামনে নয় বরং সেটি তার অগোচরে বলতে হবে কারণ অগোচরে তার গুণ যদি বলেন তাহলে সমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে সমাজের মানুষ গুণী মানুষকে কদর করতে শিখবে এবং তার মতো হওয়ার আগ্রহ হয় স্পৃহা মানুষ ভিতরে জন্মাবে পক্ষান্তরে আপনি যদি গুণী ব্যক্তির সামনেই তার গুণ নিয়ে আলোচনা করেন তাহলে তিনি অহংকারী হয়ে উঠতে পারেন তার ভিতরে অহমিকা এসে যেতে পারে এই জন্য হাদিসে আরসাল সাল্লা সাল্লাহ এরশাদ করেছেন অহসুদ তুরাবা আলা আফুয়াহিল মাদ্দাহীন যারা প্রশংসা করে মুখের উপরে তাদের মুখে তোমরা মাটি নিক্ষেপ করো এখান থেকে আমরা জানতে পারলাম ইসলাম মানুষের দোষ এবং গুণ বর্ণার ক্ষেত্রে যে নীতিমালা দিয়েছে সেটি হলো আমরা কারোর দোষ বলতে হলে সেটি বলবো পেছনে আর কারোর গুণ বলার প্রয়োজন মনে করলে সেটি বলবো তার সামনে এতে কি হবে সেটি আমরা আলোচনা করেছি এর ফলে গুণ যদি পেছনে বলা হয় তাহলে সমাজে গুণী মানুষের কদর বাড়বে গুণী ব্যক্তি অহংকার থেকে অহমিকা অবলম্বন করা থেকে তিনি বেঁচে যাবেন তার সামনে বলা হবে না আর তার দোষটি তার সামনে বলার ফলে তিনি সে দোষটি নিয়ে ভাবার সুযোগ পাবেন তিনি সংশোধনের সুযোগ পাবেন সমাজ হবে সুন্দর এবং ভালো সমাজের দর্শক আসুন গীবত প্রসঙ্গে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আরও বেশ যে সমস্ত সাবধান বানিয়ে এসেছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি এ পর্যায়ে ছোট্ট একটি বিরতি নেওয়ার সময় হয়েছে বিরতির পর আমরা আবারও আসছি একই আলোচনা নিয়ে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ আমি মোহাম্মদ হাশিম মাদানি আর আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা উন্নতি সাধনের জন্য জ্ঞান মানুষের যখন থাকে না তখনই মানুষ এই পদক্ষেপ নেয় এটা অনেকগুলো দিক রয়েছে ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর আব্দুর রাজাক বেন ইউসুফ শেখ শাহেদুল্লাহ খান মাদানি মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম জাহাঙ্গীর আলম সর্বশ্রেষ্ঠ চূড়ান্ত ধর্ম ইসলাম রিজিক দাদা মাতাও নন পিতাও নন মুসলমানের একটা আস্থা বিশ্বাস গোটা বিশ্বের তিনি রং আল্লাহ তালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এর মূল ইউনিট হলো পরিবার বোঝেন জীবনের বার্তা জ্ঞান গর্ভ আলোচনার মঞ্চ প্রতি রবিবার রাত সাড়ে নটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সময় তো দর্শক বৃন্দ বিরতির পর আবারও আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা আলোচনা করছিলাম গীবতের ভয়াবহতা প্রসঙ্গের সোল্লাহ সাল্লাম কি বলেছেন এবং একজন মানুষের গুণ এবং দোষ চর্চার ক্ষেত্রে ইসলাম আমাদেরকে কি সুন্দর নীতিমালার শিক্ষা দিয়েছে কোনো মানুষের গীবত করা অর্থাৎ তার পেছনে তার সমালোচনা করা অর্থ হলো তাকে তুচ্ছ করা এটি অনেকটা নিজের অহমিকা থেকেও অনেক সময় সৃষ্টি হয় কারোর দোষ চর্চা মানুষ তখনই করে যখন নিজের দোষটি তার নজরে খুব একটা বড় হয়ে দেখা দেয় না তখন তিনি অন্যের দোষ নিয়ে খুব বেশি চর্চা করে থাকেন সময়ত দর্শক রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এরশাদ করেছেন আল মুসলিম আহুল মুসলিম একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই লা ইয়াহুন হু ওলা ইয়াকিব হু ওলা ইয়াহুদুল হু কোনো মুসলিম অন্য মুসলমান ভাইয়ের কোনো আমানতকে খেয়ানত করবে না তার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলবে না এবং তার 
লাঞ্ছনা হয় এরকম কোনো কথা এবং কাজ থেকে বিরত থাকবে কোনো ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে ছোট করবে এটি ওই ব্যক্তি মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট খারাপ মানুষ হওয়ার জন্য যথেষ্ট যে তিনি তার কোনো মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে আমরা গীবত বা পরনিন্দা চর্চা করার মাধ্যমে প্রকারান্তরে আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে আমরা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে থাকি যেটি আমাদের মন্দ এবং নিকৃষ্ট হওয়ার জন্য যথেষ্ট সমাজ দর্শক গীবত প্রসঙ্গে সুরনে আবু দাউদে আনাসিবরে মালিক রেদিল্লাহ থানা থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে অত্যন্ত ভয়াবহ সাজা এবং শাস্তির কথা এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের সাথ করেছেন যখন মেরাজে আমাকে নিয়ে জিবরাইল উপরের দিকে নিয়ে গেলেন তখন মারার তুবি কৌমিন আমি এমন এক সম্প্রদায় এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম আল্লাহম আজফার মিন্ন হাজ যাদের হাতে রয়েছে এরকমভাবে তামার বড় বড় নখ তামা তারা নির্মিত তারা সে সমস্ত নখ দিয়ে নিজেদের চেহারা এবং বক্ষসমূহকে খামছাচ্ছে তখন আমি জিবরিলকে জিজ্ঞাসা করলাম এরা কারা জিবরিল উত্তর করলেন কল হা উলা ইল্লাধিন আকরুন আল হুম আন্নাস ওয়াকাউনফি আরাদিহিম এরা হলো সে সমস্ত লোকেরা যারা মানুষের গোস্ত ভক্ষণ করত এবং মানুষের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করত অর্থাৎ মানুষের পেছনে সমালোচনা করত সমালোচিত দর্শক এ হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম গীবত তথা পরনিন্দা একজন মুসলিমের পেছনে সমালোচনা করা এটি ভয়াবহ শাস্তির কারণ এ অন্যায়ের সঙ্গে আমরা যদি জড়িত থাকি লিপ্ত থাকি তাহলে এটি আমাদেরকে পরকালে ভয়াবহ শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে তাই আসুন গীবত এবং পরনিন্দা করার যে বদভ্যাস আমাদের ভিতরে আছে সেটা থেকে আমরা ফিরে আসি গীবত এবং পরনিন্দার ফলে কোনো কোনো হাদিসে আসছে আপনি যার গীবত এবং সমালোচনা করছেন আপনার আমল থেকে তাকে যে পরিমাণ তার ইজ্জত এবং সম্মান হানি করেছেন সে পরিমাণ আমল নামা নেক আমল আপনার ভালো কাজ এর স্বভাব তাকে দিয়ে দেওয়া হবে এই জন্য আবদুল এবনে মোবারক রহমতুল্লাহ আলী বলেন আমি যদি কারোর গীবত করার ইচ্ছাই পোষণ করি তবে সেটি করব আমার মায়ের গীবত কারণ আমার স্বভাব যদি কাউকে দিতেই হয় তো সেটা আমার মাকে দেওয়া ইশ্রেয় অর্থাৎ আমরা কোনো মানুষের গীবত করে নিজের স্বভাবটুকু আমরা তাকে দিয়ে দেওয়ার মতো বোকামি এবং নির্বুদ্ধিতা অবশ্যই করব সমাহিত দর্শক হাসান বাসি রহমতুল্লাহ আলী বলতেন যে ওতাহ সাবু নাহু হাইয়ে না বহু আহিন্দাল্লাহ আজিম হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলী বলতেন যে ওই আল্লাহ পবিত্র যিনি বলেছেন ওতাহ সাবু নাহু হাইয়ে না বহু আহিন্দাল্লাহ আজিম তোমরা এই অপরাধটাকে অনেক সাধারণ মনে করো অথচ এটি আল্লাহর কাছে অনেক বড় অপরাধ অনেক বড় পাপ সম্মানিত দর্শক আসুন এই গীবত করার প্রবণতা থেকে আমরা ফিরে আসি এই গীবত করার বদভ্যাসটি আমরা পরিহার করি ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলী বলেন যে আমি কিছু মানুষকে বড় আশ্চর্যজনকভাবে দেখতে লাগলাম যে তাদের মাঝে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ বলেন আমি অত্যন্ত আশ্চর্য একটি জিনিস প্রত্যক্ষ করলাম যে কিছু মানুষ তাদের মাঝে আমার চোখে তেমন কোনো দোষ পড়েনি তাদের তেমন কোনো ত্রুটি আমার চোখে পড়েনি কিন্তু তারা হঠাৎ করে যখন অন্য এক জাতির অন্য এক সম্প্রদায়ের মানুষের সমালোচনা শুরু করলো অন্যদের সমালোচনা শুরু করার পর দেখলাম যে যারা সমালোচনা করছেন তাদের অনেকগুলো দোষ এবং ত্রুটি সমাজে সকলের কাছে এবং আমার কাছে প্রকাশ পেয়ে গেল আর এর বিপরীতে আমি দেখেছি সচক্ষে যে কিছু মানুষ যাদের মাঝে অনেক দোষ ত্রুটি আছে কিন্তু তারা অন্যের সমালোচনা করা ইত্যাদি পরিহার করে সমালোচনা বাদ দিয়ে গীবতকে তারা না বলেছে একটা পর্যায়ে এসে তাদের দুষ্টুতি ইত্যাদি আমাদের মন থেকে মুছে গেছে তাদের অন্যায়গুলোর কথা আমরা ভুলে গেছি সমাজ দর্শক মূলত আপনি যখন কোনো মুসলিমের পেছনে তার সমালোচনা করবেন তার ইজ্জতকে নষ্ট করবেন তখন আপনার ইজ্জতও আল্লাহ তালা নষ্ট করবেন এ বিষয়ে শুনানি আবু দাউদে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের একটা হাদিস আমরা উল্লেখ করতে পারি তিনি সাথ করেছেন মাম ইমরি ইন ইয়াহদুল ইমর আম মুসলিমা কোন ব্যক্তি যদি কোনো মুসলিমকে লাঞ্ছিত করে অপদস্থ করে ফি মদ আইন তন্ত ফি হরমা তহু যেখানে তার ইজ্জত সম্মান নিয়ে টানাটানি করা হচ্ছে অর্থাৎ কারোর যদি সমালোচনা হচ্ছে সেই সমালোচনা দিকে আরও মাত্রা যোগ করে অর্থাৎ কোনো মুসলিমের যদি সমালোচনায় লিপ্ত হয়ে যায় তার পিছনে তাহলে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা ইল্লা খাদালাহু আল্লাহ হফি মামাতেন তাহলে আল্লাহ তালা ওই সমালোচককে বিজ্জত করবেন এমন কিছু জায়গায় ইউহেব্বু ফি হি নুসরতহু যে জায়গাগুলোতে তিনি সমালোচনার মুখোমুখি হওয়ার কামনা করবেন না 
বরং সেখানে তিনি ভালো থাকার ভালো সাজার ভালো অবস্থান সৃষ্টি হোক এই কামনা করবেন আর এর বিপরীতে কোনো মুসলিম যখন অন্য কোনো মুসলিমের ইজ্জত এবং সম্মান লুণ্ঠন হচ্ছে এমন জায়গায় তার পক্ষ অবলম্বন করে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবেন তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা এই ব্যক্তিকেও কোনো জায়গায় লাঞ্ছনার মুখোমুখি হলে আল্লাহ তালা তার ইজ্জতকে হেফাজত করে সময় যে দর্শক আমরা বুঝতে পারলাম যে গীবত করার ফলে সমালোচনা করার ফলে আমরা দুনিয়াতেই বেজ্যুতির সম্মুখীন হচ্ছি গীবতের সাজা আল্লাহ দুনিয়াতেই দিবেন আপনি কারো সমালোচনা করছেন আপনার সমালোচনা অন্যরা করবে আপনি মানুষের দোষ আবিষ্কার করছেন অথচ আল্লাহ বলেছেন ওলা তেজাসু তোমরা একে অন্যের দোষকে খুঁটাখুটি করে আবিষ্কার করার চেষ্টা করো না কারোর পিছিয়ে পড়ো না যদি আমরা সেটা করি তাহলে তার সাজা দুনিয়াতেই পেতে হবে আমাদের দোষ অন্যরা আবিষ্কার করবে এবং আমাদের দোষগুলো আবিষ্কৃত হবে আর আমরা যদি কোনো মুসলিমের দোষ ত্রুটিকে ঢাকি হাদিসে আসছে মানসাতারা মুসলিম আসাতারা হল্লাহ ইহমান তেয়ামা যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ ত্রুটিকে ঢাকবে আল্লাহ তালা কেমন তার বেদনা তার দোষ ত্রুটিকে ঢাকবে অতএব আসুন মানুষের দোষ অন্যায় দেখলেই সেটা বলে বেড়াতে হবে এমন কথা নয় বরং মানুষের পেছনে সমালোচনা করার এই যে বদভ্যাস আছে এটা থেকে আমরা প্রত্যেকেই বেঁচে থাকার চেষ্টা করি সময় দর্শক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে কারো সমালোচনা হলে তিনি সেটাকে প্রত্যাখ্যান করতেন সেটাকে তিনি প্রতিহত করতেন আসুন আমাদের সামনেও যদি কেউ কারোর গীবত বা সমালোচনা করে আমরা তো সেখানে যোগ দেবই না বরং অপরন্ত সেটাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করব সুরানে তিনি নিজের একাদি সে আসছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জতকে রক্ষা করতে গিয়ে তার সমালোচনা তার সম্মান হানির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে দাঁড়াবে অর্থাৎ কোনো মুসলিমের ইজ্জত রক্ষা করার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন কেউ তার সমালোচনা করছে সে সমালোচনা বন্ধ করার চেষ্টা করবেন তাহলে আল্লাহ তালা কেমতর ময়দানে পরকালে তার চেহারাকে জাহান নামের আগুন থেকে আল্লাহ তালা রক্ষা সময় আছে দর্শক রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সামনে যখন সফিয়া রেদুল্লাহ তালা আনহা সমালোচনা করছিলেন আমরা তারা আসাদ আল্লাহ তালা আনহা তখন কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তাকে বাধা দিলেন এবং বললেন তুমি যে কথাটি বললে এটি যদি সমুদ্রের পানির সাথে মেশানো হয় তো পানির রং বিবর্ণ হয়ে যাবে এত ভয়াবহ এত জঘন্য তাহলে আসুন আমাদের সামনে যদি কেউ গীবত বা সমালোচনা করে তাহলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করি আমরা যে ব্যক্তির সমালোচনা হচ্ছে তার পক্ষ অবলম্বন নেই এটি আমাদের প্রত্যেক ইমানদারের জন্য জরুরি সেটা না করে যদি আমি বরং তার সঙ্গে মাত্রা যোগ করি আরও যোগ দিয়ে দিই তাহলে সেটি হবে আমাদের আখরাতকে ধ্বংসকারী অত্যন্ত ভয়াবহ একটি কাজ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম এরকম আরও বহু হাদিসে আমরা পাই তিনি তার সামনে অন্য কারো সমালোচনা করা হলে সেটিকে যথাসাধ্য প্রতিহত করার চেষ্টা করতেন আসুন এই গীবত করা থেকে আমরা হেফাজতে থাকি এবং আমাদের সামনে কি গীবত করলে সেটিকে আমরা সময়ত দর্শক গীবতের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত অনেক সময় গীবত করে থাকি আমাদের ধারণার উপর ভিত্তি অনেক সময় আমরা নিশ্চিত কোনো অন্যায় অপরাধের কথা জেনেই তারপর গীবত করি আমি কোনো মুসলিমের পেছনে যদি সমালোচনা করি তার অন্যায় অপরাধটি জেনে শুনে তো সেটা যেরকম অন্যায় আর ধারণার উপরে ভিত্তি করে যিনি আমি কোনো মুসলমানের সমালোচনা করি সেটি আরও বড় অন্যায় কারণ সেক্ষেত্রে আমি তার প্রতি কুধারণা করলাম আর আল্লাহ সুমাহ তালা কোরআনে করিমি বলছেন ইন্নবাজন্য এস কোনো কোনো ধারণা করা গুনাহের কাজ অতএব তোমরা এজিতা নেবু কাফির মিনাজন অনেক ধারণা আছে সেগুলো তোমরা বেঁচে থাকো সময় দর্শ আল্লাহ তালা কোরআনে করিমে বলেন এজিতা নেবু কাফির মিনাজন তোমরা অনেক ধারণা আছে সেগুলো থেকে বেঁচে থাকো কারণ ফাইন কোনো কোনো ধারণা করা গুনা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইয়া কুমাজন তোমরা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকবে কারণ ফাইন্নাজন আকজাবুল হাদিস কারণ ধারণা হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যা ধারণা করে কারোর প্রতি যদি আপনি কোনো কথা বলেন তাহলে সেটি হবে আপনি জেনে শুনে মিথ্যা কথা বলার চাইতেও যখন না মিথ্যা চান অতএব আসুন গীবতের যত রকম প্রকার হতে পারে এই সবগুলাকে আমরা পরিহার করি এই সবগুলা থেকে আমরা বেঁচে থাকি সময় আছে দর্শক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে গীবত হয়ে গেলে কিভাবে আমরা রক্ষা পাবো তার উপায় পদ্ধতি এবং বাতলে দিয়েছেন গীবত হয়ে গেলে আমরা কারোর গীবত যদি কখনো করে ফেলি আমার দ্বারা হয়ে যায় অন্যায় কাজটি তাহলে আমার সর্বপ্রথম করণীয় হলো তার কাছ থেকে আমরা গিয়ে মাফ চাই সময় আছে দর্শক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম আমাদেরকে গীবত সম্পর্কে যেসব সাবধান বাণী করেছেন যে সকল সতর্ক তিনি আমাদেরকে করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম গীবত সম্পর্কে আমাদেরকে যে সতর্ক করেছেন সাবধান করেছেন সেগুলোকে আমরা আমলে নেই গীবত করলে তার পরিণতিতে দুনিয়াতেই আমার জন্য লাঞ্ছনা অবধারিত এবং আখেরাতে 
আল্লাহ তালা ভয়াবহ শাস্তির কথা আমাদেরকে মেয়ারাজের মাধ্যমে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের ভায়ায় আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন অতএব আসুন আখরাতের ভয়াবহ শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়াতে নিজের ইজ্জত রক্ষা করার জন্য এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের হুকুমকে পালন করার স্বার্থে আমরা জীবত থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করি এই জবানকে হেফাজত করি যেটি দিয়েছেন আল্লাহ তা সমাজ দর্শক জীবত হয়ে গেলে আমরা কি করব সে বিষয়ে আলোচনা ইনশাল্লাহ বিভিন্ন পরবর্তী কোনো পর্বে আমরা করব আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সুস্থ রাখুন ভালো রাখুন এ কামনা রেখে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাত পৃথিবীর <laughs> পৃথিবীর বড় বড় আলেমগণের নিকট থেকে ফতোয়া এসেছে যা বলে যে জাকাত দেওয়া যাবে কোন অলাভজনক ইসলামিক স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলকে যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামের সঠিক বাণী ছড়িয়ে দেওয়া পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জিবি বাহান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বিআইসি কোড আই বিও বিজিবি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Nobide Kahi. Prati Rabibar, Shanda Shattai, Apuna Shamprachar. Shokal Agarotai, Bangladesh, Peace TV, Banglai.